If you appreciate my efforts, then subscribe my channel and for video notification, please click the bell icon. Hello, Namaste. How are you all today? आज मैं मांडला जो ड्रॉ कर रही हूँ उसका वीडियो बैकग्राउंड में चल रहा है लेकिन मैं बात करने जा रही हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखा बहुत सारे लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट की है जब मैंने वीडियो डाला था और मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था जब मैंने उसके बारे में बात की तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए कि मैं इंग्लिश कैसे सीखी तो पहले जो मंडला का डिज़ाइन चल रहा है उसके बारे में मैं बात कर देती हूँ मंडला मैंने ड्रॉ किया है एक्रिलिक पेपर के ऊपर और फिर मैंने एक्रिलिक कलर को थोड़ा सा वाटर डाउन करके उसके अंदर पूरा कलर किया है मंडला में जो आउटलाइन मैंने की है उसके लिए मैंने फेल्ट पेन का इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत ये ड्राइंग है और इसका डिजिटल ड्राइंग आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हो ओके बैक टू माय जर्नी मेरी जर्नी इंग्लिश कैसे मैंने सीखा इंग्लिश सीखने की मेरी जो जर्नी है वो 20 नहीं 20 नहीं 22 22 साल से चल रही है और अभी भी चल रही है जब मेरी एंगेजमेंट हुई मुझे सिंगापुर आना हुआ और सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता है जो जो एक लैंग्वेज थी जिस पे मैंने कभी गौर नहीं किया जिसको मैंने कभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया क्योंकि तब इतनी ज़रूरत ही नहीं थी मेरी लाइफ में उसकी वो सडनली इतना इम्पोर्टेंट अविभाज्य पार्ट हो गया मेरे लाइफ का कि जैसे लाइफ और डेथ का सिचुएशन हो गया कि इंग्लिश सीखना ही सीखना है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है आपका फोकस कहीं और होता है आपका दिल कहीं और होता है और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है वो आपको सीखनी पड़ रही है तो इंग्लिश के साथ मेरा कुछ वही हेट एंड लव का रिलेशनशिप था क्योंकि वैसे ही मुझे प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे तो एनीवेज बकायदा इंग्लिश सीखना मैंने जब मेरा एम एरी एंगेजमेंट हुई तब से शुरू किया मैंने स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स भी किया लेकिन मुझे बिल्कुल भी उसमें उससे हेल्प नहीं मिली क्योंकि जो मेरे सर थे वो मुझे सिर्फ ब्रिटिश एक्सेंट सिखा रहे थे और इतना फनी मुझे लग रहा था तब लेकिन ग्रामर वकेबलरी कुछ भी बिल्डअप नहीं हो रहा था वो कुछ नोट्स देते थे हम उसे पढ़ 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 पढ़ते जाते थे लेकिन उसका क्या मायने है क्या मीनिंग है कुछ भी समझ में नहीं आता था फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में कुछ ग्रामर बुक्स वगैरह दिए वहाँ से मेरी जर्नी एक्चुअली शुरू हुई मैं आई सिंगापुर स्ट्रगल कर रही थी बिल्कुल भी सब लाइक एलियन लैंग्वेज मुझे लग रही थी लेकिन मैंने एक ग्रामर बुक एक खरीदी बहुत ही हेल्पफुल वो किताब थी एक्चुअली अभी मेरे पास वो है नहीं रिसेंटली हमने जब मूव किया तभी मैंने उसको वो लाइब्रेरी में दे दी लेकिन वो ग्रामर की किताब ने मुझे बहुत हेल्प किया तो सबसे पहले जो शुरुआत मैंने की वो मैंने अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की और फिर जो दूसरा पहलू होता है किसी भी लैंग्वेज का वो होता है वकेबुलरी <coughs> तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो छोटे छोटे बच्चों की स्टोरी बुक्स होती है जैसे रेड राइडिंग हुड सिंड्रेला वगैरह जो हम बच्चों को पढ़ के सुनाते हैं लाइक फॉर स्पेशली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन लाइक किंडर गार्डन चिल्ड्रन वो मैंने खरीदी और आप नहीं मानोगे कितनी स्टोरीज ऐसी थी कि जो मैंने बचपन में नहीं पढ़ी थी बचपन में हमारी अपनी गुजराती स्टोरियाज होती थी दादी अम्मा की स्टोरीज होती थी वो हम पढ़ते थे तो ये सारी इंग्लिश स्टाइल स्टोरीज मैं पहली बार पढ़ रही थी तो मैं क्या करती वो स्टोरी मैं पढ़ती उसमें जो भी शब्द मेरे समझ में नहीं आते मैं उसको अंडरलाइन करती फिर मैं डिक्शनरी को रिफ़र करके उसके मीनिंग लिखती फिर वो मीनिंग को याद करके मैं वापस उस स्टोरी को पढ़ती तो इस तरह का मेरा कुछ एक्सरसाइज चलता था फिर मेरे बच्चे भी किंडर गार्डन में जाना उन लोगों ने शुरू किया तो मैं उनके साथ नर्सरी राइम्स वगैरह पढ़ती थी उनके साथ स्टोरीज पढ़ती थी तो इस तरह से मेरे जो बेसिक कन्वर्जेशन था वो उसे सुधर रहा था बहुत ही बेसिक लैंग्वेज मेरे पकड़ में अब तक आ चुकी थी तो मैं सिंपल कन्वर्जेशन कर पाती थी लेकिन अगर कोई बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज मेरे सामने बोलता तो मैं हड़बड़ा जाती क्योंकि 
पढ़ने की हैबिट हो चुकी थी अंडरस्टैंडिंग उससे आ रही थी लेकिन अभी भी बोलने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि कोई भी लैंग्वेज तब भी पक्की होती है जब आप उसको बोलने की प्रैक्टिस करो बात करो उस लैंग्वेज में तो वो थोड़ा कम था क्योंकि मैं बाहर के लोगों से इतना मिलता बहुत मेरा मिलना जुलना नहीं होता था तो उसी की वजह से बातचीत में थोड़ा प्रॉब्लम मुझे डेफिनेटली हो रहा था फिर आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड मैं अब जो जितना सिंपल सा इंग्लिश सीखी थी उससे मैं काफ़ी खुश थी हैप्पी थी चल रहा था मेरा काम और इतना मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ ज़्यादा इसमें सीखना चाहिए हालांकि मोटिवेशन बहुत था सराउंड से कि सीखो और सीखो और सीखो ये लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है लेकिन मैं आलसी इस पर इतना ध्यान नहीं देती थी फिर क्या हुआ कि मैं आ, सीरियल देखती थी ड्रामा टीवी ड्रामा आ, जी टीवी पे और स्टार प्लस पे तो उस ड्रामा के लिए कुछ सात फेरे आई थिंक हाँ सात फेरे मैं देख रही थी तो उस के लिए कुछ सर्च करने के लिए मैंने ऑनलाइन गूगल पे डाला तो मैं एक फोरम पे जा पहुँची अगर आप फॉलो करते हो तो इंडिया फोरम्स डॉट कॉम पर मैं जा पहुँची तो वहाँ पे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि सब ड्रामा के बारे में बात करते हैं अपने व्यूज़ शेयर करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सालों पहले की ये मैं बात कर रही हूँ तो मैंने उस फोरम को ज्वाइन किया लेकिन वहाँ पे सब इंग्लिश में लिखते थे और मेरा इंग्लिश में इतना पाउडरफुल था कि मुनासिब ही नहीं था कि मैं कुछ लिख पाती लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने कुछ तो लिखा और वो इतना ग्रामेटिकली और हर एक डायरेक्शन से उसमें मिस्टेक था कि किसी ने बहुत ही गलत बात उसके ऊपर लिख दी कि इंग्लिश आता नहीं है तो क्यों लिखती हो डैट टाइप ऑफ थिंग तो उस दिन से मैंने स्टॉप कर दिया वहाँ पे लिखना फिर वो फॉरम पे जाना भी मैंने एक्चुअली बहुत बंद कर दिया फिर कुछ सालों के बाद दूसरे एक ड्रामा को मैं फॉलो कर रही थी और मैं वापस फॉरम में गई और उस फॉरम में हम लोग जो हमारे फ्रेंड्स बनी वो बहुत ही सपोर्टिव थी और बहुत सारे मेरे जैसे लोग भी थे और अब सब लोग हिंदी में भी लिखते थे और इट वॉज़ अ वेरी वेरी फ्रेंडली एनवायरमेंट बहुत ही फ्रेंडली एनवायरमेंट था और वहाँ पे मैंने एक फ़ैन फिक्शन लिखना शुरू कर दिया मैं आपको ड्रामा का नाम बिल्कुल नहीं बताऊँगी <laughs> वरना मुझे मालूम है आप लोग ढूंढे ढूंढे वहाँ पे पहुँच जाओगे <laughs> तो फ़ैन फिक्शन होता है कि जो एक स्टोरी चल रही है उसके ऊपर आप अपनी उसी कैरेक्टर को यूज़ करके आप अपनी एक स्टोरी बनाओ तो मैंने स्टोरी लिखना शुरू किया वहाँ पे और वो स्टोरी काफ़ी पॉपुलर होने लगी अब मेरा इंग्लिश जैसे मैंने बताया बहुत ही पाउडरफुल था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मैं हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके लिख रही थी लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये एक प्रोजेक्ट है अगर मैं इंग्लिश पे ध्यान दूंगी तो मैं बहुत अच्छी तरह से इस स्टोरी को लिख पाऊंगी बस वही मेरा ट्रिगर पॉइंट था इमिडिएटली जाके मैं क्रिएटिव uh, राइटिंग की किताब लेके आई थेजरस लेके आई बहुत सारा ऐसा मटेरियल लेके आई जो मुझे एडवांस लेवल का इंग्लिश सिखा पाए मैं इंग्लिश में बहुत अब तक मेरा रीडिंग भी बहुत बढ़ चुका था तो रीडिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं एसेंस पकड़ पाती थी क्योंकि वॉकेबुलरी uh, मेरी सुधर रही थी तो उसी स्टोरी को मैंने प्रोजेक्ट किया अपना कि मुझे इंग्लिश सीखना है तो जब मैंने पहला चैप्टर उस स्टोरी का लिखा और तकरीबन एंड तक मैं पहुंची तब तक मेरा इंग्लिश बहुत ही पावरफुल हो चुका था मेरे जो लैंग्वेज के ऊपर कमान था मेरा वॉकेबुलरी के ऊपर कमान था जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं राइटिंग में क्रिएटिव राइटिंग में वो भी बहुत काफ़ी हद तक मेरा इम्प्रूव हो चुका था तो हाँ मैंने तकरीबन 150 एपिसोड्स स्टोरीज के लिखे हैं <laughs> और काफ़ी समय अपना ज़िंदगी का मैंने उसको दिया था बहुत खूबसूरत स्टोरी मैंने लिखी थी अब मैं तो वही बोल बोलूँगी और पॉपुलर भी थी वो आ, लेकिन मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि वो सीरियल जो मैं देख रही थी वो इतना क्रैपी हो चुका था कि मेरा इंटरेस्ट सीरियल से ही जा चुका था तो वो लगाव भी जा चुका था और डेफिनेटली सब कुछ हेवायर हो रहा था तो मैंने एन नहीं लिखा सिर्फ एन ही नहीं लिखा स्टोरी का लेकिन डेफिनेटली ये जो एक प्रोजेक्ट था इसकी वजह से मेरा इंग्लिश बहुत ही पावरफुल हुआ लिखने में समझने में फिर आई बोलने की बारी तो उसमें मुझे यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया जैसे मैंने बताया कि मैं एक्चुअली यूट्यूब तकरीबन दस साल पहले शुरू करना चाहती थी तब मैं ये राइटिंग में काफ़ी बिजी थी 
तभी जब मैं सब कुछ समझ रही थी ये सोशल मीडिया वगैरह के बारे में तब मुझे लगा कि मुझे इस तरह से यूट्यूब के वीडियोस बनाने चाहिए क्योंकि अपनी राइटिंग के लिए अपने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए अपनी स्टोरी के लिए मैं जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह भी करती थी तो मैं यूट्यूब के वीडियो से ट्यूटोरियल से सीखती थी तो मुझे लगा कि मेहंदी का कोई भी ऐसा ट्यूटोरियल नहीं है उस वक्त बिल्कुल नहीं था एक भी वीडियो ऐसा नहीं था मेहंदी के बारे में तो मुझे लगा कि मैं अब इस जरिए आप सबको ये सब सिखा सकती हूँ लेकिन वही इंग्लिश के प्रॉब्लम की वजह से मैं इतना हेजिटेंट थी इतना घबरा रही थी कि नहीं सब लोग आके मजाक उड़ाएंगे मेरा क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आता है और ऐसे कितने कमेंट्स मैं दूसरी चैनलों पे पढ़ चुकी थी क्योंकि लोगों को जो सिखा रहा है वो सीखने में नहीं लेकिन दूसरों का इंसल्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे कुछ लोग होते हैं और वो लोग माहौल ख़राब कर देते हैं लेकिन धीरे धीरे माहौल सुधरने लगा और इतना सुधरने लगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो वो जब वो हेल्दी एनवायरनमेंट मैंने देखा इम्प्रूव होते देखा यूट्यूब पे तब मुझे लगा कि नहीं मैं हिम्मत करती हूँ और शुरुआत तो करती हूँ जो होगा वो देखा जाएगा तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की मैंने अपने वीडियोस ट्यूटोरियल्स डालना शुरू किए तो आप देख सकते हो मेरे जो पहले वाले इनिशियल वीडियोस हैं उसमें मैं जो बोलती हूँ मैं बहुत ही हिचकिचाहट के साथ बात करती हूँ इसमें मैं अपनी स्क्रिप्ट तैयार करती थी और उसको मैं रीड करती थी मैं बाकायदा विदाउट स्क्रिप्ट काम नहीं कर पाती थी तब लेकिन धीरे धीरे फोर फाइव वीडियोस के बाद मुझे लगा कि स्क्रिप्ट से पढ़ना मुझे ज़्यादा एक्चुअली मुश्किल हो रहा है फिर हिंदी व्यूवर्स मेरे बढ़ते गए इंडियन व्यूवर्स और उसकी भी डिमांड चलनी शुरू हो गई तो यूट्यूब की वजह से आप लोगों की डेफिनेटली आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से जो मेरी हिचकिचाहट थी इंग्लिश बोलने में वो दूर हो गई और अब मैं इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ और उसी लिए उसकी वजह से उसका श्रेय मैं वो आप सबको दूंगी तो ये थी मेरी इंग्लिश की बहुत लंबी एक जर्नी मैंने बहुत कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में और जो भी मैंने किया है मैंने उसको एन्जॉय करके किया है मैंने राइटिंग की है मैंने एडिटिंग की है मैंने लाइक like, ड्राइंग्स किया ड्राइंग की है आर्ट में इन्वॉल्वमेंट है मेरा डांसिंग किया है बहुत कुछ मैंने किया है लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी जो भी किया मैंने पैशन के साथ किया है तो जब आपका लर्न आपकी लर्निंग जर्नी में वो पैशन इन्वॉल्व होता है जब मुझे इंग्लिश सीखने के लिए बोला गया तो वो मेरे लिए एक ज़बरदस्ती थी इसीलिए वो मैं कनेक्शन नहीं कर पाई लेकिन जिस दिन वो मेरा पैशन बना मेरी स्टोरी के लिए मेरे बच्चों सबसे पहले मेरे बच्चों के लिए मुझे वो सीखना ज़रूरी मुझे लगा तो वो मेरा पैशन बना तो मेरा इंग्लिश वहाँ से इम्प्रूव होना शुरू हो गया फिर जब राइटिंग के लिए मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी मुझे लगा कि नहीं मैं ज़्यादा अच्छे से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकती हूँ अगर मेरा मेरा लैंग्वेज के ऊपर प्रभुत्व होगा तो तो उसी वजह से मैंने उसमें और अपनी जान डाल दी और फिर यूट्यूब के ज़रिए और मैंने अपनी जान डाल दी तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब जिस किसी चीज़ के साथ आपका पैशन जुड़ जाता है तो वो डेफिनेटली आप सीख पाते हो आप उसको अपना अपना सकते हो अपना बना सकते हो तो अगर आप लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हो अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो तो डेफिनेटली स्टार्ट स्लोली जैसे मैं मेहंदी में बोलती हूँ स्टार्ट फ्रॉम बेसिक इसी तरह इंग्लिश में भी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक छोटे छोटे बच्चों की स्टोरीज बुक ले आ, ले आइए डिक्शनरी ले आइए और अब तो इंटरनेट पे भी आपको बहुत सारे लाइक डिक्शनरियाँ मिल जाएंगी तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं वर्ड ऑफ द डे कर सकते हैं और एक बुक बनाइए जिसमें आप जो वर्ड्स नहीं आते वो लिख लीजिए उसको आप रिवाइज करते रहिए और धीरे धीरे इसी तरह आप अपनी लैंग्वेज को बिल्डअप कर सकते हो और अगर बोलना आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस की पहले बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से आप इंग्लिश सीख सकते हो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छे से सिखाते हैं तो आप वो सर्च कीजिए वो फाइंड आउट कीजिए और वहाँ से आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत भी कर सकते हो तो डेफिनेटली जुड़ जाओ जुट जाओ और लग जाओ जो भी करना हो हिम्मत मत हारो आप कभी भी स्टे इंस्पायर्ड स्टे ब्लेस एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन लव यू बाय बाय टेक केयर सी यू हेलो एवरीवन इन टूडेज वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट माय इंग्लिश लर्निंग जर्नी हाउ डिड आई लर्न दैट 
language but before i do that uh, i would like to talk about little bit about the videos running in background uh, i am drawing mandala and i am drawing mandala on acrylic paper and i have used felt uh, pigma micron uh, pen for outline and um, i use acrylic paint what i did i watered down the paint and colored the mandala some parts so that's the design i created and if you are interested buying the digital print of this particular mandala you can purchase that from my website now let's talk about my english journey many people actually requested to know about it in one of my video when i talk about that um, when i came to singapore i could not even speak a single sentence in english so yeah many people are really really um, inquisitive and they are they want to know how did i learn this language so it might be helpful to them if they want to learn it okay my journey started to learn english around 22 years back when i got engaged and i was supposed to come to singapore the language had no meaning in my life till that point suddenly became very important part of my life it was like a life and death situation i would say so the first thing i did was i joined english speaking course in india and that was really horrible <laughs> because my sir my teacher was only teaching me how to speak english definitely i took wrong course i took english speaking course so he was only teaching me how to speak english but my my basic problem was i don't even understand english i do not even know uh, simple words grammar etc so i should have taken other course that teach me grammar and vocabulary anyways so he was only teaching us uh, how to speak british accent so it was completely useless then my husband uh, gifted me few grammar books so i started um, reading those books but still i could not find that connection with this language and it was really really torture for me to sit down and read those books so definitely i did not give a damn <laughs> to learning english then what happened when i came to singapore my struggle real struggle actually started from then point then i thought i have to learn this language so what i did i bought one proper grammar teaching book that book was really very excellent i don't have that book right now because last year we moved our house and i realized now i don't need this book so i donated that book to library otherwise i i would have shared the name of that book but anyway that book actually helped me so i started reading chapter by chapter very thoroughly understanding each and every point and uh, try to put those lessons in practice so i started learning my grammar from that book now second essential part of any language is vocabulary so what i did i bought very simple story books those books for small children like kindergarten children and usually we read for them it has a very simple language so i bought a uh, cinderella red riding hood uh, three bears and pinocchio and those kind of stories that i have never ever read in my entire life during my childhood we used to read our gujarati style stories like dadi ma's grandma stories and all those things but i have never read all this fancy english style story so it was quite interesting for me in my adulthood i was reading all these ch children story then um from th those books whenever i read and any word i don't understand i under uh, i used to underline them and then i used to refer dictionary and i used to write down meaning of those words then i memorize the meaning and everything and again i come back to that story and reread again so that was the um practice i was doing then i started reading books with my children too because by that time i had my two beautiful 
children so i started reading those small small stories with them i started reading panchatantra and mahabharata ramayan those stories also in english with my children do let me tell you my children are very fluent in our mother tongue because that's the first language they learned in their life english they learned in school so i was also learning english with them when they were learning in school so okay back to the story i was reading all these story books with them i was reading nursery rhyme so again all those nursery rhymes first time i was uh, learning them with my children it was really fun because it was something new for me too so that way i managed to grab uh, learn basic english and i was quite happy quite contented and i was enjoying whatever i learned i had no um, passion or no uh, inclination to learn something more for this language um then came a point i was watching one hindi drama on ztv or star plus i think i'm not sure on which channel it, they were showing it but i was watching saath fere and our in uh, our singapore schedule was one week later than uh, indian schedule so it was very excite one exciting point a drama has reached and i wanted some answer i wanted to know something more about that drama and i did some google search and my google search took me to one forum uh, indiaforum.com if you might have heard about it it's a very popular forum for all the drama discussion and everything so it was completely new world for me and actually that forum was quite new during that time it was recently uh, launched by few people like uh, drama freak people i was so much drama freak people during that time so yeah it was so interesting when i uh, read uh, when i saw people are interacting they are discussing all their characters dramas it is and that it was really really fascinating and exciting i wanted to be part of that discussion but my limitation was my language now with my reading practices i can read uh, fluently i can understand whatever have been written but i have not put my skill to the writing level so that was the challenge so one day i could not stop myself and i wrote something but one of very smart one uh, english profe- pro efficient person replied me back that don't write in a language that you don't know so it it was really really heartbreaking it really ached me and uh, it was really discouraging that moment that person had no right to tell me what i should write and what i should not write if she did not like it she should have avoided it but she had no right to break someone's um, moral or um, you know um, someone's heart that way but anyway it happened and it was really demoralizing that was a really very bad experience so again i was back to my inner shell so after that period of time i stopped going to forum also because i was quite busy with my children and family too so anyways then again after few years back i started watching another drama on star plus and i'm not going to tell the name of that drama because there is a story involved with that so okay again i started uh, going to the forum and this time the group of friend we make made were excellent they were very supportive there are many people were like me who were struggling with english and we all were writing actually roman hindi in the forum and it was quite norm by that time that forum was quite popular and many people were like me over there and we were quite happy interacting with each other in uh, roman hindi and that way i again started with forum and then i started writing fan fiction so fan fiction as you all might know that is a um, kind of your own version of story based on a same characters so that drama was really really nice at that point of the time and i was so much um, attached to that drama all those characters so i started writing my version of that particular story and actually it became very hit and that's the reason i am not sharing name of the drama otherwise i know you will definitely find out what i was writing there so the beginning was quite crappy 
my language the because i was mostly writing in hindi and completely broken english then suddenly i felt that this could be the project where i can improve my language so i made a point okay definitely i am going to improve my language this with this particular story so first thing i did i went to the bookstore i bought all creative writing uh, creative writing books and thesaurus and uh, like lots of materials that could be helpful for me to get uh, hold on that um, nice flowery kind of writing skill so yes i started giving more importance to um words i use i started more importance to grammar i use and everything so that was the project where i improved my writing skills improved my more advanced level english and my story was getting quite popular at that point of time but the original drama was going drain like it happens with all the indian soaps nonsense the beginning is always good and suddenly they've just messed up everything anyway so that was the point i lost interest in the original drama and slowly due to that i lost interest in writing also so i wrote around 150 um chapters for that particular story the only thing i did not write is the end so end is still with me in my heart because i planned everything but i did not write so anyways so that was the point i improved my uh, writing skill then came the speaking part i was still not confident enough to speak english fluently because um, i used to uh, like i hardly used to meet uh, local people my friends and the people i was meeting were mostly uh, indian origin and whatever um, local people i used to meet also it was quite okay to manage with my limited uh, speaking skill so i never find it important to learn speaking english now now that was the class i should join speaking english course so because when you are doing some narration or those kind of thing then english is in a completely different zone because you have to use some uh, past tense and third degree uh, um, involvement adjectives and everything is quite different when you do nor- normal conversation so anyways i was quite uh, frequent on youtube because while my writing skill i was learning graphics design and movie editing and everything because i was quite active i was actually moderator in that forum so i had to uh, do so many other things and uh, chores for the uh, forum so yeah i had to learn those things so i was learning those things from youtube so i knew youtube was the great platform to share your knowledge with a um, vast audience i'm talking about something before 10 years 10 years back so that time youtube was also very very new platform and most tutorials were in english so those who cannot speak proper english many people used to make fun of them they were not interested what they are getting for free the knowledge they are getting for free but they were more focused on someone's speaking skill so that environment actually again uh, put me behind my barriers because i had one experience in forum so that was the thing i was so hesitant i was scared to start my own youtube channel because of my lacking speaking skill english speaking skill then uh, as time passed by i saw that youtube had become a very friendly environment many non english speakers started coming to youtube and they started creating um, tutorials in their own languages and uh, environment was quite healthy after few years so that was something i felt i should join youtube now the environment has changed and i can offer my knowledge to like vast audience because that time uh, mehndi was quite new there were not even a single tutorial videos on youtube so it was a really very good um beginning for me if i start something that is not offered by anyone but because of my english fear phobia 
it took me several years to start but anyways when i started if you watch my initial videos you can definitely understand the way i was speaking i was quite hesitant i was not comfortable i was actually stammering and then uh, what i started doing i started preparing my script and i was reading out of my script but then i realized it's not helping me either because it was very difficult to concentrate on your uh, script and the things you are teaching so i decided let me just jump into it and by that time my indian um, uh, audiences also increased and hindi speaking audiences also increased and they started demanding uh, tutorials in hindi so it was quite comfortable environment for me and you all with your all the support and love and encouragement actually that's the main ingredient that has improved my english speaking skill i'm definitely and definitely i'm not bluffing here i owe to all of you for that uh if you would not have provided that healthy env environment to me i would have shut down myself again the way i did in forum so definitely that credit goes to all of you and that's the reason i started uh, speaking my narration out of my brain immediately on the spot and now i feel so confident though i can see i am making lots of mistake while speaking but now it does not bother me anymore because i have reached to that level that i am more confident enough and i know there are people who love me regardless of my all the flaws and all the in like uh, incomplete um, things so that's the main thing that connection i feel with all of you so thank you people that's why i always keep telling don't worry just jump just do whatever you want to do don't think what people will think about it because that have put me back for many things uh and it it has taken uh, so many of my years that fear that fear was within me has stopped me doing so many things but don't fear do whatever you want to do the moment you feel your connection with that your passion with that thing you can achieve those things because when i have been told to learn english my connection was not there it was something by force i was uh, i was um, expected to do something but when i felt that connection that okay i have with my children i have to learn english for, especially for them for my stories i felt okay i have to improve my english to write something beautiful and with my youtube i felt i need to improve my speaking um skills for my all the audiences so when i felt that connection it was quite easy for me to achieve with this language so definitely whatever your dreams are whatever you want to learn first of all put your heart into it don't fear what people will think they will laugh let them laugh at least you are providing some light moments for them feel happy thinking about that and stay focused start from the basic as i always keep telling you people for mandy it applies to everywhere if you want to improve improve your english start from grammar and simple vocabulary download dictionaries start reading simple simple books write down the words you don't understand and keep using them very frequently in a simple sentences and that way you will build up your language there are so many youtube channel they are uh, offering tutorials in teaching english so search them find out them and start from them so stay focused stay inspired and stay blessed you can do it so this was my journey how i learned english and the big credit goes to all of you thank you everyone take care bye bye see you